muchas gracias, abonados a todos, bienvenidos. Quiero que griten un Viva México, pero profundo. Claro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Sí saben por qué? ¿Por qué? Hoy, hoy es el día de la independencia. El verdadero día de la independencia. 27 de septiembre, hoy se cumplen 200 años de la independencia de México. No el 15 de septiembre, como siempre se ha manejado. Porque el 15 de septiembre fue el inicio, la gesta. Pero se consiguió el 27 de septiembre, 11 años después de iniciada. O sea... En 1821. Ale. Entonces, hoy estamos wow. cumpliendo 200 años de independencia de un país libre y soberano. ¡Aplauso! Por eso! Ale. ¡Viva México! Sí. Es que ya ves que los mexicanos somos tercos, aferrados y festejamos. Somos el único país en el mundo que festeja el Día de la Independencia cuando empezó. <risa> Fíjate, el 15 de septiembre, que además quiero que sepan que ni siquiera inició el 15, fue el 16. Pero Porfirio Díaz cumpleaños el 15, entonces dijo, pues vamos cambiándolo para el 15, para que mi cumpleaños sea un desmadre en México, ¿verdad? Sea una zona de desmadre. Entonces todos celebramos el 15 de septiembre, pero fíjate, ni, ni para eso le atinamos, pero así somos los mexicanos, somos contreras, ¿no? Llevamos toda la contra. Imagínense ustedes que nos fuéramos a la historia hace 200 años, bueno, un poquito más de 200 años, cuando comenzó. Que, el, que ustedes fueran el pueblo de Dolores. Y el que les hablara fuera don Miguel Hidalgo con su esposa por un lado. Han de decir, espérame, pues si era cura, no era casado. Pero la historia siempre ha dicho que era don Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí estaba la vieja. ¿Ah? Imagínenselo diciendo, compatriotas, nos levantaremos en armas para conseguir la independencia de este país. Saldremos a la calle y yo tomaré la bandera y así seguiremos la ruta de... Y que lo interrumpe doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Ey, Miguel, 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 para tu carro, Miguel! ¿Qué pasó, Josefa? Pues, ¿cómo que te vas a salir a la calle y agarrar la bandera? Y se va, no, señor, bandera no, estandarte. Ah, está bueno. Nos levantaremos en armas para conseguir la independencia de este país. Saldremos a la calle y yo tomaré el estandarte y así seguiremos la... No, Miguel, Miguel, Miguel. ¿Y ahora qué, Josefa? Pues, ¿cómo va a agarrar usted el estandarte y como Pedro por su casa se sale? No, señor, estandarte con la Virgen de Guadalupe. Que es la patrona, la reina de las Américas Está bueno Nos levantaremos en armas para conseguir la independencia de este país Saldremos a la calle y yo tomaré el estandarte con la Virgen de Guadalupe Y así seguiremos la ruta de Morelos No, Miguel, 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 Miguel ¿Y ahora qué? Pues cómo la ruta de Morelos, dígalo completo La ruta de José María Morelos y Pavón Oye, la gente reunida preguntó Oye, ¿y esta vieja quién es? La corregidora. <risa> sí. De ahí viene el apodo. Es el mote. Oye, oye es, es como el tuca. Yo pensé que así se llamaba el hombre. No, se llama Ricardo. El tuca es el mote. O sea, es tuca mote. ¿Verdad? <risa> Pero este, este mes patrio es impresionante porque fechas importantes. Hoy 27, día de la independencia realmente. Y nunca celebramos nada el día de hoy, fíjate. Lo celebramos el 15. Pero el 13 de septiembre es el día de los niños héroes Un día haciendo la rutina le pregunté ¿Alguien sabe los nombres de los niños héroes? Y una señora dijo, yo me los sé todos A ver, dígamelos Mire, Rafa Márquez, Erubey Cabuto El chatito Rodríguez Le dije, no, espéreme, espéreme no, no son los niños héroes, es jugadores del Atlas Ni alcanzaron a ser héroes porque perdieron contra el, Tol el Toluca en los penales <risa> Un equipazo, de veras ¿no? Pero, pero no llegaron a ser niños héroes Y usted sí se lo sabe, dije, sí señor ¿Y por qué se lo sabe? Dije, porque de domingo me daban un billete y ahí venían los de cinco pesos. Venían todos. ¿Te acuerdan? A ver, ¿quiénes eran? Juan Escutia, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez. ¿Qué hubo le? ¿No? Eh, Agustín Melgar. Fíjate, también te daban cinco barros a ti, ¿verdad? <risa> Pero imagínense ustedes, 15 de septiembre en la noche, 15, 16, dos poblanos en Puebla. ¿no? ¿Por qué se ríen? Pues podrían haber estado acá en Monterrey o en Guadalajara o en Tijuana. Ese día estaban en Puebla. Dos poblanos en Puebla. Y echando vino, ya sabrás bien prendido. ¡Viva México, compadre! Y el otro decía, ¡Viva México, compadre! ¡Viva México, compadre! Y el otro, ¡Viva México, compadre! Y de repente uno le dice al otro, dice, compadre! ¿Por qué siempre gritamos, ¡Viva México! Porque somos mexicanos. Dijo, ¡Ya sé! Pero ¿por qué con más injundia el 15 y el 16 de septiembre? Ah, es que celebramos 
en Dencia de México. ¿La qué? La en Dencia de México. Dependencia de México o de qué o de quién de los españoles de los españoles sí compadre nos liberamos de ellos porque no estuvieron dominados casi 400 años ¿cuántos? 400 años 400 compadre eso es mucho tiempo ya me enojé ya me prendí suéltame no me agarre y se sale a la calle ¿No? Y al primer güerito que venía pasando Que lo agarra de la solapa del saco Dijo, órale, pónganse en guardia Porque le va a partir su mandarina en gajos Dijo, perdóneme caballero Pero ¿por qué me va a partir mi mandarina en gajos? Porque nos estuvieron dominados casi 300 años Dijo, perdóneme, pero yo no soy español Yo soy francés Bueno, de la que te salvaste pero que no te agarre el 5 de mayo, porque entonces sí te parto tu madre. <risa> el aplauso fuerte para todos. Muchas gracias. Que se escuche.